expresses only the opinion to abide by broadcast laws and KBP rules. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your TTJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, fading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer at jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Yes, good afternoon. It's one o'clock once again with All About Safety with your T to J. Feeling happy? Yes, long weekend. I would like to uh, congratulate uh, the seven or a number of students graduate ng uh, JLF Training and Assessment Corporation dyan sa Bulacan. Uh, many thanks to uh, Director and Engineer Joven Ferrer, uh, the registrar there, si Mary Ann Junicio, the uh, People behind that success there is uh, Jisa McLapp and, of course, uh, the whole staff of JLF Training and Assessment Center for them students that have qualified for uh, uh, working abroad through their skill in rigging. So, mabuhay kayo sa mga nakapag ano dyan, nakapag, uh, nakapasa dyan sa TESDA. At 25, uh, 27 years old na ang TESDA. So mabuhay, binabati ko rin sa kanyang uh, banibagong promotion, si Ginoong Ariel Webes. At si Jeffrey Abu Scalona, salute Sir Jeffrey at uh, mga haligi ng safety. No? We would have a very wonderful guest ngayon, si... Uh, 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 Engineer Mel De La Resma I think he's preparing for something I think he's already in So bigyan lang natin ng papugay Bago natin simulan ng show natin uh, Kung sino ba si uh, Alam nyo, bago magturo ay isang tao Ibigay muna natin Ano ba yung credentials niya? Ano ba yun? No? Magaling yan So talagang magaling yan Ito po ang credentials po ni uh, uh, Romel De La Resma po ay uh, isa pong uh, batikan dyan sa safety. No? Romel, sandali lang ha. Kakunin ko lang ang aking secret weapon. Okay, Jay. 64 na si Jay Perer. I got mine too. Yeah. Si Romel de la Resma po ay isang uh, occupational health and safety consultant certificate of recognition dyan sa work safety BC o British Columbia. Siya po ngayon ay nasa Canada. Sa qualification o edukasyon, siya po ay graduate dyan sa mechanical engineering dyan po sa Mapua. Siya rin po ay may NIBOS o International Graduate Certificate. No? No? Yung NIBOS po, lalong lalo na, siguro nag-middle is ito. No? Siya po ay isang registered mechanical engineer dito sa Pilipinas. Siya po ay isang Canadian Registered Safety Professional. Siya po ay continuing uh, diploma education for safety and health and environment at the University of uh, Federation, Canada. Eh, ang kanya pong mga professional experiences ay sa equipment, preventive and predictive corrective maintenance, process control and engineering project management, Operation Analysis, Time and Motion Study, Top Quality Management in Kaizen, 5S, Facilitator of Total Quality Circle. Siya rin po ay uh, implementing or integrating an auditor ng ISO Management System, ISO uh, 1901. Quality. Uy, auditor. Po ay... Uh, um, uh, meron din pong management system ng uh, 
1401 so environment management system 5501 sa energy at sa 1801 sa occupational health and safety management system magandang hapon sa iyo uh, engineer Romel de la Resma hi yes magandang hapon uh, jay and also uh Brad Pete uh, nice to see you again hi jay good afternoon kay Romel Thank yes, papakilala ko rin muna with all due respect. Ang ating pong co-host ay walang iba kundi isang sikat na comedian, aktor <laughs> sa movies, uh, sa television. Siya rin po ay script writer, musician, singer. Uh, lahatin mo na. Yan po ang walang iba na ating idol ng bayan, si Isko Salvador, also known as Brad Pitt. Magandang hapon sa'yo, hi. Brad Pitt. Hi sa inyo, mga alien. Hi, Carmel. Mga OFW, of course, good morning sa inyo dyan, sa Middle East. Tapos, uh, good evening kung sa iba-ibang lugar, iba-ibang ngayon eh, no? Hindi tayo sabay-sabay. Good afternoon. Hindi ako lahat ha, sa, ito naman si Kajay, lahat daw ako. Hindi ako auditor, kasi kung auditor ako, <laughs> nasa kowa ako. <laughs> Hi, good afternoon. Uh, welcome to All Come. About Safety. Baka may tanong kayo kay Engineer Romel. Be- De actually gusto ko mag-comment eh Comment kasi ah, sige. Ito, okay. medyo hindi kami naglalabas tumataas yung pandemic no hindi kami masyado yes. naglalabas sa labas madalas okay. kong pinapanood sa YouTube yung mga luma mong video sa ano ah. sa gym <laughs> oh. 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 Yes. thank De, you yun yung sinasabi ko sa mga safety professional ng mga dati nating interview ah, nabanggit hmm. ko yun no kung magpa-practice kayo sa Canada kasi dito medyo mahirap yung mag-joke ka ng mag-joke sa mga ka-office mate mo no. Dito uh, parang style ng mga Briton then no. They make fun of themselves. Kaya yung mga nakukuha ko sa yung mga style ka ka Brad Pitt, ginagamit ko kasi dapat marunong ka rin as a safety professional mag-joke para yes, ma-ice break lalo sa mga meeting. Yes, so, lalo pag tense yung ano situation. Yes. Yeah. Kaya yan ang mga gamit ng, ano, yan ang gamit ng ano, ng comedy, yan yes. ang humor. Yes. Kahit sa ang trabaho yan, kahit ano trabaho mo, mm-hmm. doktor, nurse, yes. engineer, architect, kahit ano. Soft skills all, tawag we, dito. We, we all need humor. Yes. yes. Kaya sa mga mga meeting, pagka ano, nagbe-break ako ng mag jokes lalo na pag medyo frigid yeah. lahat, no? So, para at least uh, very warm yung meeting. Hindi masyadong yeah, formal. Light lang. Light lang. Yan. <laughs> Thank yeah, you, Kyle. Binabaliwala nila kasi yung comedy. Yung De, kasi, actually, ayan, sabi, ayan, puro, puro kalukohan lang naman yan. Hindi, eh, actually, matatas ang IQ ng mga comedian. Nainiwala ko yan. Yes. <laughs> yes, kasi bago ka maging comedian, bago ka maging comedian, yun ang unang qualification. Mabilis. <laughs> Yun ang unang qualification. Intelligent. Oh, yung meron kang sense of humor, di ba? Yeah. Mahirap magpatawa ng tao. Eh. Mahirap. Pero, yeah. Mahirap. Lalo, pag uh, hindi pero, mo kilala. Hmm. Yung mga kilala mo, okay pa eh. Yung mga kaibigan mo. Pero yung... Oh, di, dito sa workplace kilala, dito. Di ba? Mahirap. Dito sa workplace dito, uh, yan yung una kong naobserbahan. No? Yung mga well-loved na mga Asians, sila yung mga mm. magagaling magpatawa. Actually, yeah. noong mga first three months ko, nakita ko yun, naobserbahan ko yun. Yung mm. mga Vietnamese na magagaling magkekekengkoy, sila yung malalapit sa mga management. So, yes. doon ko nakita, oh, okay, ganun pala. So, kailangan ibalik yes. ko yung pagiging komedyante ko din. Kasi komedyante ako, <laughs> bata rin ako. <laughs> Oo, oh, dapat tuloy-tuloy lang. Alam so, mo ba, pag tinanong niya survey, mga babae tinanong kung ano gusto nila. Ha? Ano? Hindi, hindi. Ang number one na lumabas, <laughs> hindi yung mayaman, hindi yung guwapo. Yung may ano? sense of humor. Yung may sense of humor, number one sa mga babae. Kaya pala magaganda yung asawa natin, Brad Pitt. Uh, yes. <laughs> Oo, di ba? Kaya lang, kaya lang malapit din tayo sa tukso. Eh, ikaw, KJ, mahina ka pa naman sa tukso. <laughs> careful, careful. <laughs> Nanonood yung mga commander natin. Ay, good afternoon sa inyo lahat. Oh, mampam, kaya ito, mampam. Oh. 
ba- bago lang may sasabihin ako, yung dumating yeah. na po, tulad nitong nagsabi si SOE Sai Torres Mayo at si Cristina Molino, dumating na po yung mga keso ko, dadalin talaga namin sa inyo. Ayusin natin. Yeah. Lahat ng mga matikman nyo yung mga produkto ni Brad Pitt Ito na galing dito sa Panadol Safety. Kasi na pandemya, hindi ko nadideliver pare. Yes. And before that, nga pala, alam mo, alauna gis na eh. May pe-present daw to na pwedeng uh, nating panoorin. Magpe-present ka ba? Ma- Tungkol no? saan? Oh, um, actually, Tungkol y- saan? ito yung gusto ko sanang ipaano, no, sa mga viewers yeah. din natin. Yung brief history mm. lang. Mga five minute no. uh, video ng history ng safety sa Canada. Kasi masyado nating As alam ang nasa Amerika eh. Kasi never tayo naging colony yes. ng Canada, no? Pero kasi ang Canada may magandang sistema, yun nga. Kaya tayo na dito sa radio, gusto rin natin paabot sa mga mababatas. Sana, sana alamin natin yung sistema, hindi lang puro Amerika. Meron may magagandang sistema rin ang Canada, na which is also pattern sa Europe, sa mga British at Australia. Actually, mas nauna ang Canada kaysa sa Australia pagdating sa mga gantong sistema. Oh, sige, manawagan tayo. Ah, kung ano man yung ginagawa nyo ngayon, ihinto nyo muna. Naglalaba kayo, nag, ano, kailangan makita nyo ito eh. So napaka-importante nito, matuto tayong lahat ha? dito sa mapapanood nating uh, video from Engineer Romel. Uh, Jay, uh, okay ba yung ano, um, sandali ha? Yeah, may, may button dyan, di ba? May share button. Oh, Nakapag-share yeah. ka na dati before eh. I-click share mo na yan. Yeah. Okay. Di ba mo sa baba? Mute, yep. stop, cam, cam, mic, share. Yan, okay na. Share. Um, yeah. Sige, pindutin mo lang yan and you share. Yan na yung ginawa natin nun. Tamang okay tama, makakapag-share ako. Sige, go ahead. Hindi, oh, hindi, manonood ako. Eh, kaya na pala tayo. Ayan na. Hello, my name is Rainbow. 1959. With your help, we'll make it happen. Sige yun. Ayan, Canada. Maple leaf. Mute tayo, mute tayo para madinig. Wala audio eh. The dawn of the 20th century marked an exciting time of opportunity and growth for British Columbia. The population was expanding through immigration and job opportunities. Industries such as mining, fishing, logging, and agriculture powered the provincial economy. It was boom time for many. However, for working people, these opportunities also brought great risk. Working conditions were unregulated and many workplaces presented dangerous environments. If you were injured or killed on the job, there was no system of compensation, often leaving working families penniless and destitute. As the years went by, these issues became hotly debated. Labor unrest grew. Many workers went on strike for better pay, better conditions, and better rights. In response to growing pressure from labor, the provincial government brought into law the first Workmen's Compensation Act in 1902. This act makes employers individually liable to employees for all injuries arising out of and in the course of employment. Although this act was a step forward for workers, it was ultimately flawed because it required that injury claims be settled through a process of arbitration. If a decision could not be reached, the worker could go to court for a final decision, but most working people couldn't afford going to court. So the act was of limited value. Worker unrest continued to grow, along with injury 
and fatality numbers. And in 1912, the provincial government appointed Henry George Parson to chair a royal commission to investigate labor conditions in the province. The resulting Report of the Royal Commission on Labor, released in 1914, found only a small proportion of industrial accident payouts were reaching victims, while a far greater amount was going to legal fees. With a view to eliminating this waste and to enable the workmen to obtain a fair, quick, and certain settlement of his claims, we would recommend the introduction of a compulsory state insurance against industrial accidents. The idea of compulsory state insurance was taking hold in Ontario. In 1914, Sir William R. Meredith, Chief Justice of Ontario, proposed the problem of workers' compensation could be best solved if taken out of the courts and placed in the hands of a board of administration. He also proposed this same board administer a compulsory state insurance fund. Workers would receive compensation as directed by this board and employers would be protected from legal action. This innovative solution was known as the historic compromise. Okay, Jay, uh, stop ko na para ano, du- tutuloy ko na lang yung ibang story about that. Okay. Yes, kasi wala tayo niyan dito sa Pilipinas, di ba? Uh, oh. Dinidemanda, wala tayong iba yung Workers' Compensation Act dito sa ano, eh, Brad Pitt. Oh. Ba, wala, kung yun nangyari kay Eddie Garcia na matay doon, merong kagad compensation. Compensation. Oo. Oh. Oh, hindi na i-demanda yung... Hindi na i-demanda eh, ng eh, 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 So, paka-explain mo yan, Romel, para sa amin ni Brad Pitt eh, eh, kung mga ba- nakikinig. Ba- bago, bago mo explain, uh, Engineer, uh, ang mapapansin mo ron, pinag-uusapan na nila yan 1902 pa, early 1900s. <laughs> tayo kailan lang natin pinag-uusapan, di ba? Yes. Hindi yes. tayo natuturo, no? Yes. Dapat yung mga tinuturo sa eskwela para... Oo, oh, tama. Kundi yung kung ano, anong palukuhan, memorization lang. Ta- tama, well, walang, uh, ka, Brad. Yes. Ka, Brad. Yes. Tama yun. Yes, kasi, yes. Na, kasi ang naging colonial master natin ang US. Ang US, US. nakapattern ng insurance system natin yes. na parang lahat, private. Actually, lahat. 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 Go- lahat. Gobierno, yung set lahat. up. Lahat. So, Pati yung may baril, bawat isa, no? Excuse me, yes. <laughs> Dito, Sina, bawal magbayari ng baril <laughs> mga local Sina nag-set up system. lahat yan. So, oh. ano ang alam nilang sistema? Yung sistema doon sa kanila. Yes. Yun. Yun. O, oh, siyempre. O, oh, kung alam nila yung sistema, alam din nilang ikurap. Yun ang maganda. Ron. Yun. Yung OSHA, yung OSHA na naririnig nyo sa Pilipinas, <laughs> nagsimula lang yan, 1970s. Mm, ang, dito, hindi, 1900s pa lang, meron ng ganyan sistema. So yun nga yung sabi ni, ni Jay, no? gusto kong sabihin sa mga mambabatas natin, kagaya mo Jay, inisured mo tao mo, wala kang sakit ng ulo kapag kami na aksidente. Siguro, tataas ang, tataas ang premium mo, pero kasi at the same time, tutulungan ka ng state insurance para dumumaba ang claims mo magkaroon ka ng safety sa trabaho. Yun yung trabaho namin as a consultant. Hindi, Meron kami yung mga programa. Ang ano kasi dyan, maganda sa kanila, malakas yung labor sector nila. Well organized and meron silang voice in totoong, hindi katulad dito sa atin, mm. yung, un- yung union, winawasak. So, <laughs> yung Tsaka, union nga, organization, kasi pinasukan na naman ng mga, alam mo na, di ba? Pinasukan ng mga, ng mga red. Sabihin natin yun na. Yung mga kaliwa. Tapos, humina na, humina, tuloy. Humina na, humina. Rule and, ano, divide and rule. Yes. Yun ang problema. Dapat, dapat yan yung mga party list na to, totoo dito sa atin eh. 
Hindi yung party list na yes. puro kalokohan oh. lang. Nakakausap ko mga labor group dito sa mga consultation. No? Uh, mm. Very fearful, mm. nag-debate ang employer at mga yes. labor group. Pero kasi yes. kami, nasa gitna kami. No? Pinakikinga namin sila. Kaya pag OHNS professional ka dito, marunong kang kumuha, mabilis ang utak mo, kumuha ng mga summary ng mga reports, yung mga pinag-uusapan nila. Tapos, i-report mo yun sa management. Kasi tatanungin ka ng management eh. Ito problema natin, ano mga ano mga feedback nila? Gawa mo ng summary. So, isa yun sa mga nakuha kong skills dito, no? Na yung makinig. Usually yeah. makikinig. Tsaka, makikita nyo dun sa history, nag-meet mm. ang management, ang tao, ang gobyerno, at ang tao. Kasi nasa mga management book nga yan, eh. Ang pinaka-effective na, na change, hindi nasa taas lang. Pareho mag-meet sila. Ganun yung nangyari dito. So, maasa ako sa, sa Pilipinas. <laughs> dito sa atin, comedy. Ngayon yung mga, mga nakarang panahon. Iba ang tawag nga dyan, eh. Department of ano eh. Management. Hindi Department of Labor. <laughs> Yun. Kasi pro, pro management lagi. So, Yun. Kaya lang hindi magandang pakinggan. Magiging DOM sila. Department DO? of... <laughs> Department of Management. Yeah, hindi maganda, hindi na hindi maganda. Yun, yun yung nabanggit ko din sa mga dating interview, yung hawak ko. Kaya bakit ako naging OHNS consultant to? Dahil nga sa background ko na sa auditing. <laughs> Isa sa mga para akong kowa, no? yung sa mga dati kong yes. trabaho. So, ano ka, uh, aside from being an engineer, you're also an accountant? Hindi. Um, management system uh, auditor. Uh, at the same time, management system. Expertise ko management system sa health and safety. Ganon. So, ano yun? Uh, Teki ka dapat doon? Hindi. Uh, actually, more of management. Ang management uh, system management. kasi, kagaya niya, narinig okay. niyo siguro dyan yung ISO 9001, ISO yeah, 45001. Yeah, yeah. Dito yes. hindi uso yun. Oh. Ang uso dito, yung hawak kong, hawak kong programa. Mm-hmm. Dito, tinatawag na Certificate of Recognition. Yung employer, meron siyang sinusunod na safety program sa government. Kapag ka nasunod niya yon gusto niyang mag-exceed bayan sa requirements, kumukuha siya ngayon ng certification sa department ko para ngayon makakaroon ng rebate, 10% rebate sa insurance. So, another malaking discount yun, lalo na kung malaking employer ka. Uh, minsan naglalabas, ako, ako kasi pumipirma nung Yung Roman, Roman. Roman. So, sa'yo, sa'yo pala naglalagay. <laughs> Bawal dito. <laughs> Roman, Roman, paano yung system ng rebate? Ayun, yung rebate. Diba, Jay, nagbabayad ka ng insurance sa tao mo. Oh, Kapag di, tamay... kukuha ng, di, kukuha ka ng premium, di ba? Bawa, may, may oh. 50 na tao. Oh. Ang premium oh. ko, isang daong tibo. Oh. Oh. Oh, 10% na lang ibabayad ko? O, oh, 10%. Meron ka rebate. Kapag ka certified ka ng department ko na meron kang health and safety Ayaw, management yeah. system. So magkukonda ka ng mga auditing. Magbabayad ka ng auditor pero kumikita ka pa rin. No? Tapos at the same time, tinitrain yung internal auditor mo ng libre sa, sa auditing. So kagaya dito... Tandala. So yun ang prerequisite. Kailangan kumuha ko ng auditor na katulad mo. Uh, hindi naman, hindi. Uh, ako kasi ako oh. auditor eh. Uh, ako yung nag administer ng program. Pero from the syempre, government. From the government. Okay. Oo, hawak ko mm. yung sector ng forestry tsaka oil and gas. So, mm. ang kausap ko, isang tao lang per sector. Mm. Sila yung nag implement yung mga taga-forestry dun sa association na yun na puro forestry na gusto kumuha ng certification. Mm. So, kunyari ikaw, Jay, anong sector mo? Yung sector mo... Construction. Ayun, isa lang ang kausap mo, yung construction sector. Sa Pilipinas, watak-watak eh. Dito, hindi. Isang Ayun. construction sector lang. Member ka dun. So ngayon, meron kang certifying partner, ang tawag, or certifying body sa ISO. So ngayon, libre ka nilang tuturuan at ipasok dun sa Certificate of Recognition, sa Health and Safety Management System uh, uh, certification. So ngayon, kami, ako, ang trabaho ko kasi, Ako yung nagde-develop ng program, nag implement gumagawa ng mga standards. So, nang napasok wow. ako sa program na to, 
marami ako nakitang mga butas, mga flaws. Mm-hmm. Oh, inaudit okay. ko yung <laughs> yung buong ano, inaalign oh. ko siya sa international best standard practices kasi may may ba, may, may meron rin na kong background sa benchmark auditing. So, gumagawa ako ng ngayon, gum, nakagawa ako ng program sa government. Naka-post na to sa government. Binigyan na ng pondo ng government para baguhin halos yung buong program dahil dun sa mga ideas ko. Masi-send ko wow. sa inyo yung link. Uh, mga isa ko sa Oh, uh, yung flaws, tsaka pitfalls, yung ano yung uh, problema natin sa benchmarking type of auditing. So, yun ano yun, uh, sa mga stakeholders, tinresend ko sa kanila yeah. yun. So, Alam mo, na- uh, nalulungkot ako, tsaka nasasayahan ako. Bakit? Bakit? Nalulungkot ako, nasasayahan ako para sa'yo, Caramel. <laughs> At nalulungkot ako sa Pilipinas. Yung bansang Pilipinas. Dapat yung mga katulad mo, pina, dito ginagamit yung mga... Uh, kanya, no? uh, yung skill niya. Na, yes, yung skill niya. So, okay, nagtuturo kami. Ang daming kami ganyan, ang daming ganyan na OFW na pinapakinabangan ng ibang bansa. Ibang bansa. Walang hinasabing masama yun. No? Choices yan eh. So, yun ang choice nila. Pero, nanghihinayang lang ako. Oh, kaya continuous ko na, nag-share ka, uh, ka Brad. Na, Naiiyak na nga ako eh. <laughs> <laughs> oh, kaya, okay, kaya, di ba, di ba, di ba? Kaya nag-share mo, ako eh. sa ano natin. Alam mo, dapat yung susunod na administration. Yes. Kung sino man yun, ano? Kung sino man yun, dapat i-harness niya yung ano, yung mga katulad ni Engineer Romel, yung mga... Oh, kung sino, kung sino sa government dito so, sa ano para tulungan naman yung Pilipinas so oh. ready kami sa earmark no kung sino sa government sa dole mm-hmm. or so ano man pwedeng mm-hmm. pwedeng ako makapag-coordinate para explain ko sa kanila yung sistema kasi uh, oh. importante yun eh kagaya nung nagbabayad ko ng insurance wala naman balik di ba kung no. magiging profit lang sa mga insurance company yun walang balik dito ni recycle yung pera so tama ka Brad Pitt doon baka oh. i-recycle sa bulsa <laughs> dati mong napanggit mo. <laughs> pero Romel, pero Romel yung sinabi mo may prerequisite, isa lang ang kinakausap mo eh. Kailangan oh. yung construction industry maghalala sa na. Na. Yes. Dapat sa ano eh. United oh. sila. Yung yes, dapat sa sa ano, sa organization, how oh, organized yung, are yung they? Brad Pitt, manufacturing yung industry, isa lang muna din ang ano. Yes, kausap mo, di ba? Mm. So, uh, si Brad Pitt nagpo-produce ng Uh, cheese, tsaka coffee, production yan. So, meron dito Manufacturing Safety Alliance of British Columbia. So, hindi magulo. May, may proper channeling ng mga communication. Kaya kung ano yung decision ko, na-channel yun through organization. Meron silang mga challenge na binibigay sa akin tungkol sa program, ako nagdi-decision nun. So, yung trabaho ko, minsan, naka-simple ako dito, pero pag nag-decision ako, affected dyan buong province. Buong Canada. Uh, Buong, hindi naman, uh, British Columbia na British Columbia, BC. Tsaka, kung ano yung gawin ko na, na mga proposition, business cases, marami affected na ano, sectors. Tingnan mo, isang Pinoy, oh. di ba? Sa mga hindi na nakakalam, saan ba yung British Columbia malapit? Malapit uh, ba sa US yan? O nandun sa Tuktok o saan? Malapit sa Seattle. Boundary namin ng Seattle. Ah, boundary dun sa ano? Ah. Seattle. Oo. Oh. Oh. So, may tanong, may tanong pa ako, Romel. Oh. Mel, pwede ba kami ni Brad Pitt maka ano diyan, maka tourist diyan para pagkatapos kay Alam mo ba? Alam hmm. mo ba na napakalapit niyan, isa sa Seattle tsaka yes. yung uh, British, British Columbia. Columbia. Oh, doon kami alam mo ano, ko, alam mo ko ano sasakay mo mula Seattle hanggang Bri- Bi- British Columbia? Columbia? Ano? Oh, Seattle bus. <laughs> <laughs> oh, doon kami nagsas shopping. Mura kasi oh, sa Seattle. Ang ganda, fit, no? Wow, ang mura sa Seattle. Ma- mura, mura. Mahal sa Canada. Mahal ang Canada. Kasi ang, ang dito, mataas ang standard of living. Kaya mm. pag gusto namin bumili ng mga cheap products, sa gasoline, pagkain doon. Kasi Pero dito, wala, kang, wala kang binabayaran na ano, pagdaan mo doon sa mga... Yung sa boundary, di ba? Border. Wala ka, kasi imported na yun eh. Pwede mo ipasok. Ah, hindi. Mer- meron ganito. May, may caveat doon. Uh, ah, may tax yan. kapag ka pers- pagka sa mga personal mo. Pero oh. kung mga groceries, gasoline, ah. wala. 
So, Wala. meron yung limit hanggang 200 per person eh. Pero pag nag-overnight ka, parang mas malaki yung limit na pwede mo ipasok sa sa Canada. Pero yun nga, hindi uh, ko ina-advise na baka smuggling kasi eh. Pagka, <laughs> may maganda akong tanong dyan. May maganda akong tanong dyan. May COVID eh. COVID changes everything. Uh, if you are in Ayan. British Columbia, now you want to go to shuttle, what is the protocol for you to undergo? Ayan. Okay, Ayan. so dito, ang Canadians di pa allow mag-cross ng US. Hindi namin alam bakit. Hindi okay. sinasabi ng government. Pero ang, okay. ang US, mga Amerikano, nakaka-cross na dito. Kasi malakas oh. ang political powers ng US eh. Malakas talaga ah, political ito? powers ng US. Ngayon, yung <laughs> mga Amerikano, po, may COVID ano sila, passport. Mm-hmm. Hindi sila po pwedeng walang COVID passport. So, Kundi, ibig sabihin no, bakunado na sila? Bakunado na sila. So, kaya, kaya yun, ang mga Canadians naman, ini-stop nila papasok ng US even though mas mataas ang vaccination rate namin. 80%. Oh. Kasi sa US, maraming anti-vaxxers. No? Yes, yes. Okay, oh yes, yan. Yan magandang pag-usapan na. Yes. Safety yan eh. Yep. Ikaw ba, Ro- yeah, Roman, safety. are you already vaccinated? Yep. Anong uh, brand? Pfizer. Yung, Pfizer. ano na, fully vac- vaccinated. I-, I believe in science kasi. Dal- galing din kasi ko sa pharmaceutical company noon. Sa Rocha, hmm. Makati, no? Uh, tsaka oh. kasi, siguro, yun na rin, no? Nagbabasa ako bago ko yung ganun, uh, parang nag- research independent ka. research ka. Yun yung yes. gusto ko rin sabihin sa mga safety professional. Huwag kayo yeah. basta-basta yung, kasi marami kasi yung umaattend ng mga training, di ba, na libre rin. No? Uh, Oo, yeah. wala ako, okay ako dun. Mm. Kaya lang kasi, as a safety professional, matuto kayong magbasa. Kasi, Confirm. pagka nasa employer ka, hindi mo po pwedeng irason, sinabi ni ganito, sinabi yeah. ni Romel, sinabi ni ganito. Uh, dito ang naging ang naging edge ko kasi siguro yung pinag-aralan natin nung high school tsaka nung college na mag-research ka from your research kumuha ka ng intuition mo conclusion mo present mo sa employer ganun kasi dito hindi science, pa pwedeng dito yung science. sinabi ni ganito sinabi ni hindi you will yes. stand on your own ay yes. eto ang decision ko eto ang business case ko eto ang mga research na makakapag-support ganun ang ginawa ko kaya tuwang-tuwa yung boss ko Dati kasi mm. saling ket-ket nga ako, project based lang. Pinermanente nila ako kasi nakapag-proof mm. ako ng mga business case ko. Karo men sa ka ba nagano, nag-aral? Sa Mabuwa. Sa Mabuwa. Oh, sabi ko na eh, sabi ko na eh. Yeah, man. Alam ko na 'yung sasagot ni Brad Pitt eh. Oh. Pagka mapuwa, bias yan si Brad Pitt. Paano naman kami sa ba MLQ? Hindi, basta magaling mapuwa. Pero pareho kami ni Jay ng high school. Sa Paco Catholic Paco. School. Paco. Oh. oh. <laughs> alam mo ba, alam mo ba na kung hindi kami umalis sa Pandakan, oh, alamang ba? nandiyan din ako sa Paco nag high school. Oh, um, pero umalis na kami ako. sa Pandakan eh. St. Joseph kami eh. Dahil mga kaklase ko, nasa Paco lahat. Oo. Oh. Yan ang nangyari. Oo, oh, Paco niya kami. Sige, sige. Hindi, kaya, Hello. pero ako, pero ako, hindi ako, hindi ako studious eh. Kasi marami no. akong hilig. Hindi lang aral. Kagaya nito, oh. bisikleta. <laughs> may ligaw yes. ako mag-mountain bike, may ligaw ako lumangoy, bakit akong bundok. Oh. May ligaw ako so, mag-drums. <laughs> Brad Pitt. Ano, yes. Brad Pitt. Brad Pitt, oh. kayong dalawa ni Romel, mga mayayaman na kayo. Dahil sa profession nyo. Eh. Yan o, si, tignan mo mga post niya ni Romel, kaya nga, sa mga oh. nakikinig sa atin, di ba? Ako, Ay, sabi naman. mo kasi, huwag mag-abroad, di ba, Brad Pitt? Ako naman, baliktad. Hmm. Mm. Go abroad. Kasi tignan mo yung hobby niya ni Romer. Magkano yung bike na yung ano niya na ginagawa ah, niya. Wow. Very, very... Ewan ko lang kung papayag siya sabihin sa atin magkano yung bike niya. Magkano yung uh, bike mo? Yung tatlo nasa almost 1 million na. Brad Pitt. Oh, uh, yung tatlo no? bike. 1M na. <laughs> almost 1M. Almost 1M. One, one uh, no. Kasi uh, in-upgrade ko tapos medyo premium yung parts. Kasi siguro no, siguro nung bata ako, wala ako noon eh. Wala, Ayaw. BMX ko ba? <laughs> parang parang Ayaw. tapos medyo siguro nga mechanical engineer ako. Naano ako sa mechanics, bike mechanics. Ayaw. So pag Ayaw. ano ako nagcho-tune in, ako nagbubuo. Tapos titingin ako ng mga ergonomics ko kagaya nung mga manibela ko, specialized parang yung may ergonomics siya ganun. Hindi yung basa-basa manibela lang. So, ina-apply ko rin yung science dun sa, yeah. sa hobby ko. Ganun. Science man. Oo. So, yun. Uh, dito kasi libre ang trail eh. 
Uh, kung baga sa ano, wala kang babayaran. Kaya yung pera namin, kinagastos namin sa bike. Kasi hindi kagaya sa, kagaya ng Amerika. Hmm. No, kagaya ganun din sa Pilipinas. No? Kasi dito, merong provincial land. Pwede ka magbisikleta. Ngayon, maraming oh. volunteer. Inaayos yung mga trail. May mga trail-trail yan. So, doon kami nagbabike. Libre. Wala kang babayaran. Hindi ka guys sa Pilipinas. Sa Pilipinas, puro bayad. Eh. <laughs> Pupunta ka. Then, for our, our info, le, anong pinakamahal na bike? Um, anong brand? Uh, dito kasi, iba-iba ang brand. Dito ang sikat na mountain bike, yung Norco. 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 Eh, yung oh, pero, Giant. Yung Giant kasi, mura ang Giant. Yun. Pero ito ang caveat sa Giant. Siya ang gumagawa ng maraming frames ng mga western bikes. Kagaya nung narinig ko no, eh, ang Norco or, or yung mga specialized bike, ang Giant ang gumagawa. Pero tinatatakan lang. Ang Giant, ang Giant kasi dati ako nakakapunta ng Taiwan, nakita ko yung ano nila. Marami silang mga brands na ginagawa pero uh, tinatatakan na lang nila sa planta nila na iba-ibang brands. Pero maganda ang Giant. Ang ganda no, kalaban mo yung sarili mo. Oh, win, pero ikaw nagpamanufacture. <laughs> Win-win. Win-win. Ah, ang galing. Business ano yun. Pag ka talaga, na. sabog kami. <laughs> oh, strategy yun. <laughs> oh. Yeah, diba? pero, Parang monopoly. Pero hindi oh. mukhang monopoly, di ba? Parang iba-iba. Pero yun din maganda sa usapan natin, no? bakit ko na-open yes. yung mountain bike? Kasi yung kakatapos ko lang klase, yung psychosocial factors, no? Kasi nung nasa Pilipinas ako, very stressful talaga eh. Unang-una yung biyahe natin sa transport, ubus na oras mo. Yeah, yung ganun, okay. di ba? Tapos mm. kulang yung tulog. Palagi akong puyat, 3-4 hours lang sa tulog ko. So nagkakaroon ng impact yun sa health mo in the long term. So nagkaroon yes, ako ng mga sakit. Hindi kagaya dito. Actually dito, 8 o'clock, 8.30 tulog na ako. <laughs> yung ganun. Relax so na. relax na ako. So pagdating ng the next day, focus na uli yung mind ko. So, yun nga, no? uh, maganda talaga, magkaroon ng magandang infrastructure sa Pilipinas kasi nakaka-affect yun rin yun sa workforce. Yes. Kawawa yung At workforce yung natin. yung waste. Yung waste na nangyayari waste. doon sa traffic, ilang billion. Oh. Ilang billion, di ba? Kasama yun sa health and safety sa trabaho. Kaya yung tao nagiging yes. absinero. Di ba? Yeah. Nagiging, no? yun, hindi siya productive, hindi siya focus sa trabaho. Nagkakaroon ng aksidente. Yes. Kasi po yan, eh. walang tamang rest. Naalala ko tuloy yung, ano, naalala ko tuloy yung bansang Butan. Butan. Hmm. So, naalala ko siya dahil dyan sa mga pag pinag-uusapan yan. Kasi, alam niyo sa Butan, meron silang, ano, Department of Happiness. So, ang trabaho nila, yun lang, i-measure yung happiness ng citizen yan. Nag-iisa sa buong mundo, ganun. Naalala ko lang. So, kasi pagka masaya yung workforce mo, yes. ma- masaya, mabilis yung trabaho, yep. mas magandang magagawa. Ayan. Okay. okay. O, kumensan okay. muna ako ng gawa para si Brad Pitt present yan. Baka sa susunod na Sabado, absent ako. <laughs> Sorry, hindi. Present ako, Brad Pitt. Alam niyo ang programa natin na uh, Boss Romel, ano mo, kailangan magnegosyo yeah. ni Brad Pitt. Kaya kung sa mga gustong tumulong, katulad ni Jennifer Guardian, uh, ni Ariel De La Cruz, si Don Blanca, at mga iba pang nakikita. Nandiyan si Chairman? Nandiyan ba si Chairman? Nandiyan si Chairman, nandiyan. Nandiyan na ano. Good afternoon, si, Chairman. Si Romel, si eh, director ng, ano, ng IRMAP. Si Romel. Ah, si Jer- okay. Oh. Kung gusto niyo magpahinga, kung gusto niyo mag-relax, uminom ng kapeng lasang. Langit. Yeah. Ayan. Lasang langit. O, oh, sinabihan ko din family ko. Yan ang bilhin. <laughs> Kung gusto niyo rin naman maging uh, masarap ang inyong almusal, ito po ang keso na chisco. Yan, 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 yan. yan. Diba? Oh. Ayan, chisco. Ah, yeah, gusto niyo magkaroon ng energy? Sabi nga sa yeah. JLF Project, Pagod na yeah. pagod yung JLF project sa carry rigging. Ay, bumili po kayo yeah. ng ani. Scoby. Ito yung um, Scoby Brandy. Brandy po yan. Kakalabanin namin yung ano, Jay, emperador. May gusto oh. ko share dyan sa ano na yan, sa honey na yan, no? Ayan. Kasi oh, yeah. sa Canada, hindi uso yung pag nagkasipon, antibiotic. 
Sa Pilipinas okay. kasi pagka nakakasipon, antibiotic agad. Oh. Okay. Bawal yeah. dito. Binabawal ang mga gamot dito na antibiotic. Oh. Ang pagka may sipon or yung may cough or ano, yung honey ang hinahalo namin sa lemon. Ayun, para masut. Actually, totoo yun eh. Yun ang ina, sinasabi na ng doktor dito. Yes. Para masut yung yung nahihirapan ka. Kasi yung oh, antibiotic, sipon. ang nangyari sa atin, konting sakit, antibiotic, nagkakaroon oh. ka na, yung immune system mo na de-disturb. Oh. So, patapang yeah. na patapang yung antibiotic na kailangan mo, di ba? Hindi mo na malabanan yung yung sakit. Iba talaga pag natural. Yep. Brad Pitt, yan pala dapat na slogan mo dito sa Honey Bee, uh, natural yes. medicine. Ano natural lo- lozenges? Imbis na yes. bumili ka ng kung ano mga gamot. Hindi, kasi natural. ang ang honey kasi antibacterial yan. Pag may sugat kayo, yung open ano rito, pwede nyo lagyan okay. ng honey. Oo, oh, kunyari, nahihiwa kayo dito. Na- naghihiwa ka yung sibuyas. Nahihiwa ka rito. Subukan mo, lagyan mo ng honey. Tingnan mo lang, baka lang gamin, no? So, mas mabilis yan ng ano. Yung, kasi antibacterial siya eh. Oh, well, kaya yeah. yung yung mga yung mga gamot sa atin, 'di ba? Over the counter kag pag ano, rarush ka agad, 'di ba? Wag oh. wag wag kasi sa susunod na magkasakit ka, mas mahirap ka nang gamutin. Wag kang mag-antibiotic, mag-antibiotic. Dapat natural, tubig, honey na may lemon, ganun para masust ka mm. tapos tulog. Plenty of sleep. Yeah, pinaka-importante. Yes, pinaka-importante sa lahat yung tulog. Oh kasi magkano rin ng gamot, 'di ba? Gagastos ka yes. ng laki ng gamot, magkano na lang sweldo mo. Ganun. Yes, kasi kasi dito ko nakita na, 'yun. Yung mga sales mo, diyan nag ano eh, kumbaga na re-recharge. Yep. Habang natutulog. So, yep. Napaka-importante. Ibayin ko lang ng konting topic. Alam mo kasi ang all about safety para medyo minsan eh makatulong din sa kapwa. Nung naging guest tayo si Romel, Sinabi niya na pwede tayo Brad Pitt o yung mga safety officer makapagtrabaho dyan sa British okay. uh, Columbia. Ngayon, oh. may pandemic, tanong ko. Uh, oh. Mel, is Canada still accepting uh, Filipino professionals, Filipino workers? British Columbia. Ka- uh, doon na lang British tayo magandang, oh, magandang, magandang. Itong magandang usapan, no? kasi yes. uh, ang, ngayon medyo hirap ang Canada sa pagpasok ng mga immigrants. Yung sa workers hmm. kasi... Ang government natin, wala akong alam na direct relationship ang government natin o yung dole natin sa Canada. Madalas dito, eh yun nga, eto nga no, eto pa isa sa mga improvement sa naman ako. Magtataka ka dito, yung government, gusto gusto nila mga Mexican ang kinukuha nilang workers. Mm. Sabi ko nga, bakit? bakit? Bak, yun nga, hindi ko alam kung yes. anong meron political... Eh, tal- talunan naman sa boxing yan. May, may, yun, may, may, may political... Banding ah, kasi ang Canada tsaka Mexico. Ayaw. Yun nga asp- aspirations ko, no? Kaya ginagaling ko sa trabaho para makita nila na ang Pilipino maayos magtrabaho. Ayaw. Kasi kapag ka natap nila ang talent sa Pilipinas, wala silang problema kaagad sa English. Lalo na Ayaw. mga workers natin nakakaintindi, no? Meron dito Ayaw. mga nagiging workers, yung mga uh, yung workers, no? Mga blue-collar jobs. At madali mong maturuan, lalo na sa languages. Yung, kung, yung kinukuha nila sa, sa ibang bansa nga, ayoko naman, ang mga Mexico magagaling din. No? Ay, ay, sa skills, walang problema. Pero sa communication, Ayun. madali na tayo, pag araw-araw na natin na, na ano yung English nila, madali na tayo nakaka-communicate. Though, though hindi perfect, no? mas yes. ako, hindi perfect ang English ko, kaya nga kumuha ko ng tatlong taon na ASL. Ginapang ko yung English language dito, writing, listening, para ma-improve. Ayun. Ayan na, yeah. yung na, diyan pumapasok yung ano eh, yung communication skills. Yes. So, diyan tayo lamang lagi yung Pinoy. So, uh, yung iba kasi takot na takot sa grammar eh. Ang ang ano, ang ano ba effective Ama. communication? Ano ano effective communication? Yung dalawang party nagka intindihan. Nagkaintindihan. Hindi yung grammar mo. Hindi. Kung nagkaintindihan sila effective yung communication. Tsaka yung, tsaka yung learning kasi din, no? yung sa akin. No? Uh, sa akin kasi, nung na, nakapasa ako ng board exam sa safety professional, hindi ako naging relax. Gumawa ako ng sarili ko objective. Ano ba objective ko? Kasi dito, para ma-maintain mo yung professional designation mo, dapat may CPD units ka. 
Ang maganda naman sa CPD units dito, hindi kagaya sa Pilipinas na puro commercial yung tinitrain mo, no? Dito, hindi. Ikaw gagawa kung anong specific area of competency na gusto mong i-develop. Ako gusto ko i-develop communication. So, kumuha ako ng communication classes sa bawat iba-ibang school. Okay. Yun ang dinevelop ko. Then, yung mga klase na yon naging accre- accredited yung mga school na yon yun ang ipinasa ko sa board ng Canadian Registered Safety Professional para ma-maintain ko license ko. Sa Pilipinas kasi, ito naririnig ko, no? yung CPD oh. units pinagkakakitaan. Kawawa ang Pilipino. <laughs> Hindi siya competency-based. Yo, oh, na, yun na nga eh. Nagkakitaan eh. Ah, kasi nakikipag-coordinate din ako sa mga sa Mapua, no? Yung mga kabatch ko. Ah, yun ang naririnig ko. Bakit oh. ganun, no? Bakit pa, yung batas oh. natin pag ginawa, pagkakakitaan na naman. Dito hindi. Kahit ano pang kunin mong seminar, kahit sa yan, basta accredited institution, pwede yan sa CPD units. Kasi ang nangyayari sa atin sa gobyerno, yung mga may business, kakapit sa gobyerno, Tapos yun na, no? Ang mangyayari, puro commercial lang. Kasi naka-attend ako ng mechanical engineering seminar nun eh. Puro business lang ang binibigay eh. Lalo dito, na napapunta ako sa Dubai. Yung hmm. inattend ng kong government na na mga parang seminar-seminar. Puro oh. business pa rin. Ang... <laughs> Maiinis ka talaga. <laughs> Grabe. Dito, iba dito. Dito, hindi ganun. So, Roman, de, balik ko rin uli yung isa pa kanina. So, Hindi mo na hiring ang safety officer diyan sa Canada ngayon. May rapang Actually, ako. actually alam mo kung meron lang akong kilalang Pilipino na safety professional na hmm. nagpunta dito. Tinanong nga ako ng boss ko eh, meron ka bang ibibigay na resume na taga dito na sa Canada? Wala ah. akong maibigay. Wala akong maibigay na na o kakilala na nandito na sa Canada kasi dito may hierarchy. Kukunin mo na nila mga lokal nila or immigrants. bago sila kumuha abroad. So ngayon, unluckily, wala akong maibigay na resume. Kasi nagustuhan nga nila performance ko. Kaya nanghihingi boss ko, do you know any Filipino na safety professional Uy, na naghahanap si, ng work? Wala si akong maibigay. Yun. So si kailangan makapunta yun. muna kami dyan, Romel? Actually, kailangan talaga makamigrate muna dito. Oh, anong, Or, anong, anong prerequisite para makamigrate muna si Brad Pitt? Uh, ako, si Glenn Mighting o sino yan? Si... Ito, Skilled. Ito advice ko sa inyo ha. Ito Kailangan advice nila ko skilled eh. Skilled work. Ito advice ko sa inyo. Tingnan nyo ang cic.gov.ca. May mga points, Kasi, no? Oo, oh, may mga points. Ano, 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 Pakiulit lang ulit, Mer, Mel. Ano, yeah. tignan ang ano? Ayan, C- Canadian Immigration, uh, cic.gov.ca. cic.gov.ca. .gov.ca. .ca. Pwede kayong mag-migrate. as a skilled worker, pwede kayo mag-migrate as a student. Kunyari, anak mo, Jay, no? Pwede yes. silang umuha mag-aral dito. Pag nag-aral yan dito, papayagan yan magtrabaho for certain number of hours. Ang maganda dito, okay. yung mga nag-aaral dito, pagka nakagraduate, nakakakuha na kagad ng trabaho, then nakakakuha ng immigration status. Kaya may mga kilala ko, uh, may kasama akong Pilipino sa department ko, ganun. Uh, pero accounting siya. Pareho kami ng department. Actually, kaklose ko rin yun eh. No? Graduate siya sa Xavier High School. Tagalibis ang family niya. Medyo may kaya eh. <laughs> Tapos, uh, pero hindi mo akala may kaya. Napakahambol na bata. <laughs> Nag-aral dito, nung pagdating niya ng 15 years old, nakagraduate ng accounting. Ngayon, an analyst namin. So, dalawa kaming Pinoy na dun sa department ko. Na malit na department ko. So, ganun ang ginawa niya. Second na tanong, ha? Brad Pitt, pasensya ka na. Sige, gusto sige, go ahead. Gusto go ahead. Mag- may gustong mag-ano oh. dito abroad sa kamag-anak ko, eh. Oh, halimbawa, kumuha siya ng boss, boss. Tapos, halimbawa, uh, ano siya, sanitary engineer siya, registered dito. Pupunta lang ng Canadian, uh, yung sinabi mo, bla bla bla. Paano? Pag nakapunta siya doon, may trabaho siya? O oh, yun, ito, ito ang grim truth sa Canada. Naranasan ko to. Out of 50 na inapplyan kong employer, tatlo apat lang sumasagot. Lalo na pag immigrant ka, mahirap talaga. Mahirap pumanap ng trabaho. Kaya ito madalas kong sinasabi sa mga kasama ko, kung mag-land kayo as a blue collar job dito sa mga malalaking kumpanya or kahit maliit, meron tinatawag dito na Joint Health and Safety Committee. Okay. Sa mga employer na 20 up 
ang mga empleyado, safety, health, and representative naman ang tawag sa 19 below. So kung mapasok ka sa ganun, mag mag-volunteer ka as a health and safety representative or a joint health and safety committee chairperson. Kasi doon ka na gagapangin mo ngayon yung health and safety. Kasi kapag ka naging health and safety representative ka, maganda na, ititrain ka na. Then tuloy-tuloy mo na yon. Pwede ka na mag-apply ng designation or do sa ibang company as a mag maging health and safety professional ka at maging health and safety consultant ka. So, may, dito, karamihan ng mga Pilipino kasi, pagka nakakuha ng trabaho, hindi natin masisi, no? Ayaw na nilang mag-grow. Gusto na nila sa ganong posisyon. Kasi mahirap talaga, eh. Enjoy na sila. Oo, yung ganon. Meron na tayong comfort zone. Sa akin kasi, siguro, no? Nung pagpunta ko dito, talagang sinabi ko sa sarili ko, ayaw kong bumali, ayaw kong maging mahirap. Ayaw kong, ay, gusto ko yung profession ko, mag, magamit ko. Kasi sa akin naman, pinag-aral ako ng magulang ko. Nakakaya sa mapuwa. Hindi talaga ako sumuko. Hindi talaga ako sumuko. Hindi talaga sumuko. Brad Pitt. Brad Pitt, ang boss na dati, ngayon ang chairman nata ng ASPID. Si Nomer Reynaldo. Nagtrabaho sa Caltex. Baka ba nagtrabaho, Romel? Mobil. Sa Mobil Pandakan. Mobil Pandakan. Mobil. Sa Biata, pare. Oo, sa Biata. Sa Biata, Brad Pitt. Nung, nung last akong dumaan doon, naiyak ako eh. Kasi, yes, yes, yes. actually, batang Manila ako, no? Batang, lumaki ko sa Manila. Naalala mo. Ang pandakan, tinatakbo oh. ko yan nun sa release oh. ng trend. <laughs> bata pa lang ako, naglalaro na ako sa release oh. ng trend dyan. Kasi nga, batang pa ako. So, yes. yung sinomer kasi isa sa mga nag-develop sa akin, no? Kaya nga, pag nagda-drive ako, pasalamat ako, pinush hmm. na akong kumuha ng lisensya, eh. Kasi dito, isa sa mga number one na kailangan ng safety professional may driver's license. At may safety, may background ka na talaga sa safety driving. Kasi ibang-iba ang driving dito. Nakuha ko dito ang driving ng one month. Within one month, ah, pagdating ko, meron na ako kaagad professional license. Naipasa ko mga exam. Paano kasi may background na ako sa safety driving? So pagdating ko dito, kaunting nag-rent lang ako ng sasakyan. O, oh, adjustment na lang. Tapos, inobserve ko yung mga ano. Hindi na ako kumuha ng formal schooling. So, nakatulong sa akin yung mga sineseminar sa akin ni Nomer noon sa Pandakan. Hanggang ako yung naging, nagpapaseminar na nung naalis na ako sa Pandakan. Ako yung nagpapaseminar sa mga ayente, yung sa mga napasukan kong trabaho. Ako yung nagkukoordin sa LTO, ng mga health and safety driving, ganun, sa para sa company. Yun. Kasi, ang laki. Biro mo, mag apply ka. Ang dami mong a-apply ng trabaho, tatanungin kung may professional license ka ng Canada sa driving. So kung wala ka na, talo ka na kaagad. So doon maraming natatalo kasi. Yung mga Pilipino pagdating dito, marami, madalas, ang hirap silang kumuha ng license kasi sanay sila doon sa driving sa Pilipinas. Tapos ang mahal, oo, oh, ang hirap pang pumasa. Kaya yung sinasabi nila na magagaling ang na driver ng Pilipino, oo, oh, magaling, magaling sumingit. Pero sa safety driving, walang magaling. Walang magaling oh. sa safety driving. Totoo yun. Brad Pitt, tinalo ka na ni, ano, oh, ni paano, dyan, pa. Romel. May humor na eh. Magaling sumingit. <laughs> Oo. Oh. Oo. Oh, kumi kumidyante to si... Doon sa ano ba? Sa Canada ba? Uh, anong pina... May mga police o no contact Ka ano dyan? Uh, dito, dito... May ang... camera lang. Camera lang. May camera. Pero kasi dito, no... Uh, Honesty, an honesty ang tumatakbo Bira. dito. Alam mo, dito no. napaka ano, no? Pag kami tumatawid sa pedestrian, humihinto. Kagaya ko, pag tumapak oh. na sa pedestrian oh. yung tao, hihinto ako. Kasi hihinto parang pasok na. na sa kultura, eh. Kultura ng tao, eh. Yung ganun, Ay, yun yung sa driving yung dito. Yun ang importante kasi. So, na, 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 yeah. na. so, um, so para in short, Sinasabi mo, Engineer Romel, na ang problema ng Pilipinas ay mga Pilipino. Tama yung kultura yun? kasi natin eh. Yung kultura yung kasi kultura. na we don't care sa kapwa natin. No? Kagaya dito nga, yun nga, pagpasok mo ng mall, bastos dito oh. yung sinasara mo yung pintuan. Pag pumasok ka, hawakan mo yung pintuan kasi oh. may papasok. Pag, yung, pag pumasok ka na, oh. may pumasok, hawakan naman niya yung oh. pinto para makapasok yung iba. So, court courtesy dito. Actually, okay. yung tinuturo sa atin noon nung bata tayo sa kindergarten, gantong, ganto rin hmm. naman dito. Kaya lang kasi sa Pilipinas, 
nagkakaroon tayo ng siguro, hindi ko ma-blame, no? nagkakaroon tayo ng toxic culture. Dahil siguro nga dun sa, sa pagiging urbanized natin, nawawala yung ganong kulturang Pilipino na yung, ano ba tawag doon, yung nagbubuhat ng mga bahay, yung bayanihan. bayanihan. May ganun no. dito. Ganun dito, lalo na pag kami Ayun. mga sunog. Yung, no. yung kamag-anak ni Mrs. may sunog. Alam mo, magugulat ka. Walang kulay-kulay dito. Yung mga puti, nagbigay ng pera. Oh, para yung mga okay. yung, yung mga bata may secure Bukod pa sa tulong ng gobyerno, ha, nag-abot pa ng pera yung mga kapitbahay. Karamihan, mga puti. Alam mo, ba't nagkaganyan? Magmula nung pumasok yung mga alien dito sa Pilipinas. <laughs> Mga illegal alien. <laughs> Dati, wala namang mga pintu yung bahay. Walang magnanakaw. Hindi tayo hindi ka sa magnanakaw. Yung, baha, yung bintana natin, walang mga grills. Wala. Wala, kasi walang magnanakaw noon eh. Nung dumating yung mga alien, alam niyo na. <laughs> Lahat ng mga alien, napuntahan dito. Kasi doon tayo, ang babay ng mga Pilipino. Miro mo, 400 years tayo... Under. Sinakot uh, nung Spanish yung, mga, yung mga Kastila, di ba? Parang welcome lahat ng pumunta rito eh. Di, n- nakuha natin yung bad trace eh, kagaya ng padrino system, no? Dito, ang hirap dito magpumasok ng parang padrino system. Papasok ka talaga oh, sa mga human resources, merits, yung ganun. Meron talaga, talaga. oo. Oh, oh, hindi dyan sa atin sa Pilipinas, talagang palakasan dito sa gobyerno yeah. dito. Wala akong yeah. alam na gano'n, no? Wala akong alam na gano'n. Yeah. Dito nakakapasok, so, yung, based sa credentials yeah. mo. Kasi nga, yung... Wala, eh, bureaucracy, hindi mo naman maaalis yun. Mm. Hindi mo maaalis yun. yun. So, kahit anong lang. leader na doon, palit ng palit doon sa taas, palit yes. ng palit doon sa taas. Tama. Pero yung nandito... Yes. Ay, may civil, may civil oh. service. Oh. May Alam bad news ako sa inyo. Brad Pitt. So, may bad news ako sa inyo. Walang oh, time. Malapit na tayo magtapos na naman. Oras. <laughs> Oo, eh. Pati uh, Engineer Romel oh. o Romel da, de la Resma, yung iyong mga babatiin, sige, i-prepare sige. mo na Brad Pitt, yung mga iyo, dahil papatayan tayo sige, ng sige. radyo na naman. Okay, sige, oh, babati ako sa mga pinsan ko sa, ano, sa Pampanga. Uh, ah, yeah, merkado, ko. tsaka dyan sa Pasay, yeah, mga merkado, tsaka mga, mga delares pa, sa Pampanga, uh, de mga pinsan ko. O, yung, alam ko yung isa kong pinsan sa Pampanga. Sa kayo, sa kayo sa Pampanga? Ang father ko sa Dau. Dau siya, Dao. Angeles. Angeles. Naku, puro so, imported dyan noong araw. Oo, oh, nung bata ako, lumangay ko dyan. Tsaka ano eh, pag dumadaan kami sa mga red light dyan, nung bata ako, napapatigyan ah, yes. ng <laughs> Ah, so yun okay. din no may may pinsan din ako na meron silang parang rabbit lechon na business ma mulyer wow. ang apelyido oh. so sila na interview rin sila sa ano eh sa ABS-CBN no naalala ko yung mga Uy, palabas yung mga rabbit na. lechon baka baka pwede rin <laughs> to yun no sa yung rabbit lechon mer- meron na siya sikat na yata diyan sa Pilipinas gusto ko nga matikman eh yung rabbit yes. studio diyan eh yun no Hindi, mga ang Michelle ang dyan, at Michelle mabilis <laughs> Mabilis dumami. Oh, mabilis dumami. So yun, tsaka magulang ko, kapatid ko, binabati ko, Ayan. tsaka yung mga classmates ko, no? Ayan, tsaka sa, na, sa lahat ng mga, mga workers natin, no? Yun nga yung sinasabi ko palagi, safety creed natin mga profe- safety professional. We are sending home workers safe at the end of the day. Ayan. Thank okay. you, Caramel. Ha? Thank you, thank oh, you. Welcome, welcome. Ikaw naman, Brad Pitt. Yes. Ano yung mga gig? Uh, Tapos ako. Um... Overall na lang, no? So, buong Pilipinas, lahat mga Pilipino, eh, hindi pa tapos yung pandemic. Actually, ditong last week lang, last two weeks, yung pinakamatinding uh, in one day, may pinakamaraming ano, 18,000. So, wag po tayong makakampante. Um, magpabakuna po tayo. And, Sundin lang natin kung para sa atin naman yun eh. So, keep safe and everyone and uh, may God bless us all. Kajay! Uh, may, Jay, uh, meron lang pahabol. Babatid ko pala kapatid ko sa US, no? Director yun sa isang ospital. Wow. <laughs> medyo, oh. medyo geek. <laughs> Delikado. Isa, isa yun sa mga... Isa, Say the name! 
Say the name. Oh, uh, si Zulaika De La Resma, no? Oh, ang hilig mag-aral nun eh. Nurse yun, pero director siya sa training uh, oh, wow. department. Nagtitrain siya ng mga nurse director siya sa isang mga training nun. Zulaika De La Resma. Pakonyan din, Jay. Pakonyan. Pero oh. medyo geek to. Yung anak niya nasa Apple nagtatrabaho. Laking Pilipinas din, no? Yun, yun ang gusto ko ano lang sa inyo na... Oh, yes. engineer yun, nagre-report sa CEO ng Apple. Wow. Isa sa mga wow. mga engineer sa ano, na si Alastair Paragas, no? Tapos yung oh. kapatid niya si um yes. yung yung kapatid din niya um magagaling eh. Ibig sabihin, worth to mention kasi no, ini-inspire ko sana mga Pinoy, Pilipino. Pinoy. Always yes. let's try hard. Pakita natin yung competency natin sa ibang bansa. Yeah. Oh, ako naman na binabati ko. Congratulations Keriel Webes. Isang bagong uh, senior officer ng TESDA, si Cristina Molino, si Jennifer Guardian, si Dennis Tapulis, si Rico Narca, sino pa ba yung baka mama? Si Kohai uh, Abdala, how to order online, isko product, sagutin mo yan. Uh, yeah, si KJ, kay KJ. <laughs> uh, GL Granada, o si Joby Bupi. Ah, uh, sino pa ba? Si Don Blanca at uh, yung kanyang asosasyon diyan sa Middle East yung uh, naging guest natin to eh yung uh, Philippine Society of Safety Professionals UAE and Qatar. Hi sa inyo. Magandang hapon po. Extension na tayo pero Bros Romel, tawagan kita dun sa site na binigay mo hindi raw ma-access nung uh, isa na natin para sa gustong mag-Canada. At kumita ng dollar, maging masaya. God wants us to be happy. Smile yes. and be safe. Amen. Salamat po. See you next week. Thank you. Thank you Thank sa you. lahat. Thank you. Thank you, bye. Every Saturday, 1 to 2 p.m. Let's all listen to your TDJ Perez, the professional.